డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం విస్కాసిటీ అనే లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఈ లెసన్లో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం పార్ట్ ఫైవ్ చెప్పుకుందాం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న లెసన్లో పాయిజైల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ ఏ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయెడ్ ఏ పార్టికల్ రీప్లేస్ అనదర్ పార్టికల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇఫ్ ఏ పార్టికల్ విచ్ ఈజ్ రీచింగ్ ఏ పాయింట్ మూవ్స్ ఆల్వేస్ విత్ ది సేమ్ వెలాసిటీ షోస్ దట్ ది వెలాసిటీ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైమ్ సచ్ ఫ్లో ఈజ్ కాల్డ్ స్టడీ ఫ్లో ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫ్లో అంటే ఇది ఒక ట్యూబ్ అనుకోండి ఆ ట్యూబ్లో లిక్విడ్ ఇలా ఫ్లో అవుతున్నది ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఒక లిక్విడ్ పార్టికల్ ఫస్ట్ పి అనే పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి అదే లిక్విడ్ పార్టికల్ తర్వాత క్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఒక లిక్విడ్ పార్టికల్ పి దగ్గర దాని వెలాసిటీ టెన్ అనుకోండి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగినా కూడా పి దగ్గర దాని వెలాసిటీ టెన్నే ఉందన్నమాట ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ ఆగినా కూడా పి దగ్గర వెలాసిటీ టెన్నే ఉంది అంటే పి దగ్గర వెలాసిటీ టైంతో పాటు మారటంలా అలానే క్యూ దగ్గర వెలాసిటీ ట్వంటీ ఉందనుకోండి ఎంతసేపు ఆగినా కూడా క్యూ దగ్గర వెలాసిటీ ట్వంటీనే ఉంటుంది అనమాట ఆర్ దగ్గర వెలాసిటీ ఫిఫ్టీ అయితే ఇంకొంచెం సేపు ఆగినా కూడా ఆర్ దగ్గర వెలాసిటీ ఫిఫ్టీనే అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ టైంతో పాటు మారకుండా ఇండిపెండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం కనుక అయితే అలాంటి ఫ్లోని స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటారని మనకు తెలుసు కన్సిడర్ ఏ పాత్ పిక్యూఆర్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఇన్ ఏ స్టడీ ఫ్లో ఈ పిక్యూఆర్ అనే పాత్లో ఒక పార్టికల్ వెళ్తూ ఉంది అనుకుందాం యాజ్ ది వెలాసిటీస్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ ది పాత్ డు నాట్ చేంజ్ విత్ టైమ్ ఎనీ పార్టికల్ రీచింగ్ ది పాయింట్ పి ట్రేసెస్ ది సేమ్ పాత్ పిక్యూఆర్ పి అనే పాయింట్ను చేరినటువంటి అన్ని పార్టికల్స్ కూడా క్యూఆర్ల మీదుగానే వెళ్తాయి ఒక పార్టికల్ పి క్యూఆర్ పాత్లో వెళ్ళింది కదా దాని వెనకున్న పార్టికల్ కూడా పిని చేరింది అంటే డెఫినెట్గా పి క్యూఆర్ పాత్లోనే వెళ్తుంది అనమాట అంటే అవి క్రాస్ చేయకుండా ప్యారలల్గా దేనికి దానికి వెళ్తుంటాయి స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా మరి ఇట్లాంటి ఫ్లోనే కదా స్ట్రీమ్ లైన్ అనేది దీనికి సంబంధించిన పాయింట్ ఇవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్స్ అంటే పిక్యూఆర్ పాత్లో ఒక పార్టికల్ వెళ్ళింది కదా ఇది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ దాని పక్కనే ఇంకొక పార్టికల్ ఇలా వెళ్ళిపోయింది అనుకో అది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ అనమాట ఇలా స్ట్రీమ్ లైన్స్గా వెళ్తుంటాయి పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఆర్ స్మూత్ కర్వ్స్ ఇలా ఉంటాయి స్ట్రీమ్ లైన్స్ స్మూత్ కర్వ్స్ అనమాట అవి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ది టాంజెంట్ డ్రాన్ టు ఇట్ గివ్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఎక్కడైనా మనం ఒక టాంజెంట్ని డ్రా చేసామనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ని డ్రా చేసామనుకో పి అనే పాయింట్ దగ్గర మరి ఏం తెలుస్తుంది అక్కడ మనకి అక్కడ వెలాసిటీ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది దాని డైరెక్షన్ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుంది అట్లా ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఓకేనా ఈ క్యూఆర్ దగ్గర నేను ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తా ఇలా అక్కడ డైరెక్షన్ తెలుస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నో టూ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ప్రక్క ప్రక్కనే వెళ్తున్నటువంటి రెండు స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ కావు అసలు ఏ రెండు స్ట్రీమ్ లైన్స్ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ కావు ఇఫ్ దే ఇంటర్సెక్ట్ ఒకవేళ గనక ఈ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఇలా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ వస్తుంది అనుకోండి ఇలా ఇంకొక స్ట్రీమ్ లైన్ వస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనం టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు అంటే వెలాసిటీకి రెండు డైరెక్షన్స్ ఉన్నట్టు లెక్క ఒకే పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీకి టూ డైరెక్షన్స్ ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ స్ట్రీమ్ లైన్స్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ కావు ఓకేనా నెక్స్ట్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇన్ ఎ పైప్ ఆర్ స్ట్రైట్ అండ్ ప్యారలల్ టు ది యాక్స్ ఆఫ్ ది పైప్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఒక పైప్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇది ఒక పైప్ ఆ పైప్లో స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఆ స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికోటి ప్యారలల్గా ఉండి ఈ పైప్ యాక్సిస్ ఉంటుంది చూసారా ఆ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటాయి స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఓకేనా మధ్యలో పైప్ యాక్సిస్ ఉంటుంది కదా ఆ యాక్సిస్కు ప్యారలల్గా వెళ్తుంటాయి అనమాట స్ట్రీమ్ లైన్స్ తర్వాత స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఆర్ మోర్ క్రౌడెడ్ వెన్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ మోర్ 
అంటే ఎక్కడైనా సరే స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్నీ క్రౌడ్ అయినాయి అనుకోండి అంటే ఇలా ఒక పైప్ ఉంది ఇలా ఒక పైప్ ఉందన్నమాట నాన్ యూనిఫామ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కడైనా స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్నీ బాగా క్రౌడెడ్గా దగ్గర దగ్గరగా వచ్చేసినాయి అంటే అక్కడ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు స్ట్రీమ్ లైన్స్ కాస్త అపార్ట్గా ఉంటే అక్కడ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు అనమాట ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే ఏంటి కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎస్ అక్రాస్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇన్ ఏ స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ అంతా ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఆ ఫ్లూయిడ్లో ఒక చిన్న భాగాన్ని తీసుకున్నాం మనం ఇదంతా ఫ్లూయిడే దాంట్లో ఒక చిన్న భాగం తీసుకున్నాం అనమాట ఇమాజిన్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ది బౌండరీ ఆఫ్ ది ఏరియా ఎస్ వన్ ఆ స్ట్రీమ్ లైన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఈ బౌండరీ ఎస్ వన్ అనేది ఒక ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కదా దాంట్లోంచి స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇలా లోపలికి ఎంటర్ అయినాయి ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఫామ్ ఏ ట్యూబ్ కాల్డ్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇవన్నీ ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటాయి అనమాట స్ట్రీమ్ లైన్స్ అంటే ఈ ట్యూబ్ గోడలు వాల్స్ కూడా దేంతో చేసి ఉంటాయి అంటే ఆ లిక్విడ్ తోటే అంటే లిక్విడ్లో ఒక చిన్న భాగాన్ని మనం ఊహించుకున్నాం అంతే దీన్నే ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటారు ది బౌండరీ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఈజ్ ప్యారల్ టు ది వెలాసిటీ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ అండ్ దేర్ ఈజ్ నో ఫ్లో అక్రాస్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది బౌండరీ ఇలా లోపలికి ఎంటర్ అయినటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఇలా సెకండ్ ఫేస్ నుంచి బయటకు వస్తుందే కానీ ఇలా వాల్ని క్రాస్ చేస్తూ వెళ్ళదనమాట ఇట్లా ప్రక్కకి అలా వెళ్తే అది స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో కాదు కదా టర్బులెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ వన్ నుంచి ఎంటర్ అయినటువంటి ఫ్లూయిడ్ డెఫినెట్గా ఎస్ టూ నుంచి బయటికి రావాల్సిందే సో ది ఫ్లూయిడ్ ఎంటరింగ్ ది ట్యూబ్ కంప్లీట్లీ లీవ్స్ అవుట్ ది ట్యూబ్ ది ట్యూబ్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఏ పైప్ ఆఫ్ సేమ్ షేప్ ఈ ట్యూబ్ అనేది ఒక పైప్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక పైప్ని ఊహించుకోవచ్చు మీరు యాక్చువల్గా ఇక్కడ పైప్ లేదు ఫ్లూయిడే ఉందనమాట అది ఒక పైప్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో చాలా సింపుల్ ఇది కన్సిడర్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ఏ స్టడీ ఫ్లో ఇదిగో ఇదే ఫ్లూయిడ్ అనమాట స్టడీ ఫ్లోలో వెళ్తున్నది లెట్ పీక్యూ బి ఏ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇదేంటిది పీక్యూ అనేది ఒక ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇప్పటిదాకా చెప్పాను కదా అంటే ఇదంతా ఫ్లూయిడే దీని వాల్స్ కూడా ఫ్లూయిడే లోపలికి ఎంటర్ అయిన ఫ్లూయిడ్ రెండో ఫేస్ నుంచి బయటకు రావాల్సిందే కానీ అది వాల్స్ని క్రాస్ చేస్తూ వెళ్ళదనమాట ఈ పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ వన్ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ వి వన్ క్యూ అనే పాయింట్ దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ టూ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ వి టూ అనుకోండి ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఎంత మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిందో వన్ సెకండ్లో అంతే మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ బయటికి ఎమర్జ్ కావాల్సిందే ఎందుకంటే లోపలికి ఎంటర్ అయింది ఒక సెకండ్లో ఫైవ్ కేజెస్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అయింది అనుకుందాం బయటికి ఎమర్జ్ అయింది మాత్రం ఒక సెకండ్లో ఫోర్ కేజెసే ఎమర్జ్ అయింది అనుకుందాం అప్పుడు సెకండ్కి ఒక కేజీ లెక్కన ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది కదా ట్యూబ్లో ఒక పది సెకండ్లు గడిస్తే పది కేజీలు మిగులుతుంది కదా అప్పుడు ఈ ట్యూబ్ లావ్ అయిపోతుంది కదా అలా జరగటానికి లేదు కదా సో వన్ సెకండ్లో ఎంత మాస్ అయితే పి దగ్గర నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అయిందో అంతే మాస్ వన్ సెకండ్లో క్యూ నుంచి ఎమర్జ్ కావాల్సిందే డెఫినెట్గా మరి ది మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటరింగ్ ట్యూబ్ త్రూ ఏరియా ఏ వన్ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఎంత మాస్ అంటే నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను పి దగ్గర ఎంటర్ అయిన మాస్ పర్ సెకండ్ కదా ఫస్ట్ మాస్ అంటే ఏమని రాయచ్చు మనం మాస్ అంటే వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ అని రాయచ్చు సో వి ఇంటూ రో అని రాశారు వాల్యూమ్ అంటే ఏమని రాయచ్చు ఏరియా ఇంటూ హైట్ అంటే ఏరియా అంటే ఏ సమ్ హైట్ అంటే లెంగ్త్ అని రాస్తున్నా లెంగ్త్ ఇంటూ రో కరెక్టేనా ఒక సెకండ్లో ఎంత మాస్ అంటున్నారు కాబట్టి మాస్ బై టైం కావాలి నాకు మాస్ బై టైం వేస్తే కదా ఒక సెకండ్లో వచ్చేది సో ఇటువైపు టైం వేశాను కాబట్టి ఇటువైపు కూడా టైం వేస్తున్నా అప్పుడు ఎంత వచ్చిందంటే ఏ లెంగ్త్ బై టైం అంటే వెలాసిటీ 
ఇంటూ రో సో ఒక సెకండ్లో ఎంత మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ లోపలికి ఎంటర్ అయింది అంటే దానికి సింపుల్ ఫార్ములా ఏ వి రో ఏ అంటే వెలాసిటీ ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వి అంటే వెలాసిటీ రో అంటే డెన్సిటీ సో పి దగ్గర మరి ఎంత ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అయిందంటే ఏ వన్ వి వన్ రో వన్ అలానే క్యూ దగ్గర నుంచి ఎంత ఎమర్జ్ అయిందంటే ఏ టూ వి టూ రో టూ ఓకేనా నేను ఇప్పుడే ఏం చెప్పాను మీకు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి వన్ సెకండ్లో ఎంత ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అవుతుందో అంతే ఫ్లూయిడ్ వన్ సెకండ్లో ఎమర్జ్ కావాలి ఎంత మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్ అవుతుందో అంతే మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎమర్జ్ కావాలి కాబట్టి రో వన్ ఏ వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ రో టూ ఏ టూ వి టూ ఓకేనా కాకపోతే ఈ రో వన్ రో టూలు ఈక్వల్ ఎందుకంటే ఇదే ఫ్లూయిడే కదా ఇటు వచ్చేది ఏ ఫ్లూయిడ్ అయితే ఎంటర్ అయిందో అదే ఫ్లూయిడ్ ఇటు బయటకు వస్తుంది డెన్సిటీ మారదుగా ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ అంటే ఇట్లా గట్టిగా మనం ప్రెజర్ని అప్లై చేస్తే దాని డెన్సిటీ మారటం అలా ఉండదు కాబట్టి సేమ్ ఫ్లూయిడే కాబట్టి డెన్సిటీ సేమ్ కాబట్టి రో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో టూ అలాంటప్పుడు ఇక్కడ రో వన్ రో టూలు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వి టూ లేకపోతే సింపుల్గా ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లేకపోతే ఏ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై వి ఇవి ఇటు వస్తే ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై వి కదా అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇన్వర్సలీ ప్రపోషనల్ టు వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తక్కువ ఉన్న చోట ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ వెలాసిటీతో ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఫ్లూయిడ్ తక్కువ వెలాసిటీతో ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈక్వేషన్ చూసారా ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అనేది దీన్నే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అంటారు అనమాట ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అంటే ఏ వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వి టూ లేకపోతే సింపుల్గా ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లేకపోతే ఏ ప్రపోషనల్ టు వన్ బై వి వెలాసిటీ అనేది ఏరియాకి యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్ ఏరియా తక్కువ ఉన్న చోట ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది ఏరియా ఎక్కువ ఉన్న చోట ఫ్లూయిడ్ తక్కువ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనమాట ఇది ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ శక్తి దిన్ నిశ్చిత్వ నియమాన్ని అనుసరించే ఇలా జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఇప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ చెప్పాను కదా దానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను వెన్ ఏ లిక్విడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఏ పైప్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎంటరింగ్ ది పైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ లీవింగ్ ది పైప్ ఇన్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఆర్ సింగ్స్ ఒక పైప్లో లిక్విడ్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో అంతే క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ బయటికి ఎమర్జ్ అవ్వాల్సిందే ఇది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఒక ట్యాప్ తిప్పామన్నమాట ఇలా వాటర్ స్ట్రీమ్ క్రిందికి పడిపోతున్నది మీకు తెలుసు వాటర్ క్రింద పడే కొద్దీ గ్రావిటీ వల్ల వెలాసిటీ పెరుగుతుంది కరెక్టేనా యాజ్ ది వాటర్ ఫాల్ డౌన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇట్స్ వెలాసిటీ రైజెస్ కాబట్టి ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎక్కువ వెలాసిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గిపోతుంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అదేగా చెప్పింది ఎక్కడ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట అందువల్లనే చూడండి మనం ట్యాప్ తిప్పినప్పుడు ఈ స్ట్రీమ్ అనేది యూనిఫామ్గా రాకుండా ఇక్కడేమో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ వెలాసిటీ తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి ఇలా నాన్ యూనిఫామ్గా స్ట్రీమ్ నేరో అయిపోయింది చూసారా క్రిందకు వచ్చే కొద్దీ ఈ స్ట్రీమ్ నేరో అయిపోవటం అనేది డెఫినెట్గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీకి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట వెన్ ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ఏ వాటర్ హోజ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ పార్షియలీ ది వాటర్ రషస్ అవుట్ విత్ గ్రేటర్ వెలాసిటీ దాన్ ది ప్రీవియస్ వెలాసిటీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ వెన్ ది హోజ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ పార్షియలీ ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ డిక్రీజెస్ అండ్ హెన్స్ ది వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్ మనం గార్డెనింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలా పైప్ని పట్టుకొని ఉంటాం మనం దాంట్లోంచి ఇలా వాటర్ వచ్చేసి ఆ ప్లాంట్స్ దగ్గర పడుతుంటాయి ఇది మనందరం చూసింది మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ న్యూసర్ వాటర్ హోజ్ అంటే వాటర్ బయటకు వచ్చేటువంటి ముఖద్వారం దాన్ని పార్షియల్గా క
అప్పుడు వాటర్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది అనమాట మనం ఏం చేస్తామంటే దగ్గరగా ఉండే ప్లాంట్స్కి ఏమో ఇలా పెడతాం వాటర్ని దూరంగా ఉండే ప్లాంట్స్ని ఏం చేస్తాం మనం ఈ హోజుని పార్షియల్గా మన వేల్తో మూసేస్తాం అంటే ఈ ముఖ ద్వారాన్ని అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గింది కాబట్టి వెలాసిటీ బాగా పెరిగి దూరంగా ఉన్న మొక్కలకు కూడా పోయి వాటర్ పడుతుంది అనమాట ఇది కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీని వెన్ ది ఎండ్ ఏ హోజ్ ఈజ్ పార్షియలీ క్లోజ్డ్ ఆఫ్ దాస్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్ అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీకి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇవాళ మన క్లాస్లో స్ట్రీమ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ లేకపోతే ఏ ఈజ్ యూనివర్సలీ ప్రపోషనల్ టు వీ తెలుసుకున్నాం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీకి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తెలుసుకున్నాం అనమాట ఇది మనకు అవసరం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో నెక్స్ట్ బెర్నౌలీస్ తీరం డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే మిగిలింది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం రైట్